Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçeğini aratmayan nefis mi nefis Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Değerli takipçilerim hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı Ramazanlar diliyorum ve tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Pidenin hamur için yorma kasesinin içerisine bir paket kuru maya ve bir su bardağı ılık suyu ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı un ekliyorum. Unu da ekledikten sonra tekrar biraz karıştırıyorum. Bu işlem pidemizin ön mayalanması için bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika daha çabuk mayamızın aktifleşmesi için beklemeye alıyorum. Evet 15 dakikanın ardından sizin de gördüğünüz gibi mayamız gerçekten çok güzel bir şekilde aktifleşmeye başlamış. Ve biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum ve daha sonra azar azar unu ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu aşamada tuz eklemeyi unuttum. Daha sonra ekledim. Sizler bir bardak un ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırmaya devam edebilirsiniz. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Su patula ile karıştırarak hamuru toparlıyorum. Dediğim gibi hiç elimizi bulaştırmadan su patula ile karıştırarak hamuru yorma işlemini tamamlıyorum. Hamurun kıvamı cıvık diye endişe edip kesinlikle un eklemeyelim. Hamurun kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Üzerine bir kapak kapatıp 1 saat mayalanması için dinlendiriyorum. 1 saatin ardından masanın üzerine biraz un serpiyorum. Ve hamuru yorma kartı ile masanın üzerine alıyorum. Bu aşamada hamur çok çabuk olduğu için elinize yapışmalar olabilir. Siz de benim yaptığım gibi hamur kesme kartı ile toparlayabilirsiniz. Bu aşamada hem toparlıyorum hem de hamurun havasını alıyorum ve daha sonra iki eşit bezeye bölüyorum. Dediğim gibi hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için beze yaparken de elinize yapışabilir. Elini çok hafiften una batırıp bezeyi tamamlayabilirsiniz. İlk yaptığım bezenin üzerine biraz un serpiyorum ve parmaklarım ucuyla ters yüz ederek büyütüyorum. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine alıyorum. İkinci bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı Sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet ikinci bezeyi de aynı şekilde yapıp 
yağlı kağıt sevli fırın tepsinin içerisine aldıktan sonra tepsinin içerisini de biraz düzeltiyorum ve üzerine bir bez kapatıp 20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Evet pideler tepside mayalanırken ben de bu arada üzeri için bulamaç hazırlıyorum. Bulamaç için uygun bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı un ve çeyrek çay bardağı soğuk suyu ekleyip bir çırba teliyle karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kaynar suyu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine bir yumurta sarısını da ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Pidelerimizin bulamacı da bu şekilde hazır. Evet yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yaptığım pidelerin üzerine hazırladığım bulamacı bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bulamacı bol bol sürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Daha sonra parmakların ucuyla pide şeklini veriyorum. Bu aşamada özgürsünüz. Pidelerinizde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Pidelerin şeklini verdikten sonra üzerine biraz susam ve biraz da çörek otu serpiyorum. Evet pidelerimiz hazır. Daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 200 derecede 25 dakikada pideler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ve hem çok güzel gözüküyor hem de mis gibi kokuyor. Evet çok pratik bir şekilde hiç hamur yoğurmadan elimizi bulaştırmadan mis gibi pidelerimiz hazır. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Değerli takipçilerim şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.